Notre-Dame de la Salette, le lieu, l'histoire. Il faut passer par le village de Cor pour rejoindre la vallée dans laquelle se niche, à 1130 mètres d'altitude environ, le petit village de la Salette et ses hameaux environnants. Perdu au milieu de la montagne, ce village inconnu va devenir, en 1846, un haut lieu de pèlerinage. Il est de nos jours mondialement connu et on retrouve le nom de Notre-Dame de la Salette un peu partout à travers le monde. Mais que s'est-il passé ce 19 septembre 1846 pour que ce village sorte de son anonymat Tout a commencé le 14 septembre 1846. Pierre Selme, un paysan des Ablandins, un des hameaux de la Salette, se retrouve dans l'embarras. Son berger est malade et il doit trouver quelqu'un pour le remplacer. Il se rend à corps chez son ami le charron Giraud et lui demande d'emprunter son fils Maximin quelques jours, le temps que son berger se rétablisse. Le père Giraud se montre réticent à cette idée. Il trouve son fils beaucoup trop étourdi et insouciant pour être berger. Après avoir beaucoup discuté, Pierre Selme finit par convaincre le père Giraud en insistant sur le fait qu'il le surveillera de près. Ce 14 septembre, le petit Maxima arrive donc aux Ablandins. Pendant quelques jours, Pierre Selme garde un œil sur Maxima lorsqu'il garde son troupeau, jusqu'au jour où celui-ci rencontre Mélanie, une autre petite bergère qui se trouve aux Ablandins, chez Jean-Baptiste Prat, un voisin. Pierre Selme est rassuré et laisse Maxima libre de gérer son petit troupeau. Nous sommes le 18 septembre. Maxima se trouve donc à garder les vaches et la chèvre près des vaches de Mélanie, sur la pente du Plano. Il parle un peu et décide de revenir ensemble le lendemain au même endroit. Le 19 septembre, les enfants gravissent la montagne tout en menant leurs troupeaux. Le temps est magnifique. À la mi-journée, les enfants entendent l'Angélus qui résonne dans les montagnes depuis l'église du village de la Salette tout en bas. Il est temps de conduire leurs bêtes vers le point d'eau nommé Fontaine des Bêtes, formé par le ruisseau de la Césia. Les vaches ensuite pèsent tranquillement. Les deux petits bergers font quelques mètres et prennent leur repas à la fontaine des hommes. Ils vont ensuite se poser vers la petite fontaine, une cuvette sèche d'une source tarie. Là, ils déposent leurs affaires et s'étendent sur l'herbe. Contrairement à leur habitude, ils s'endorment. Soudainement, Mélanie se réveille et secoue Maxima pour qu'ils aillent voir où sont leurs vaches. Il remonte la pente opposée aux gargasses et en se retournant, aperçoivent leur bête qui rumine. Rassurée, Mélanie commence à redescendre pour aller chercher son sac, mais à mi-pente, elle s'immobilise, saisie de frayeur. Elle lâche son bâton. Elle appelle Maximin en lui disant qu'il y a là une lumière. Maximin accourt en lui demandant où se trouve la lumière. Mélanie tend le bras et désigne avec le doigt le fond du ravin, la même où il s'était assoupi. Maxima rejoint Mélanie et s'arrête près d'elle, apeuré. Il lui dit « Garde ton bâton, moi je garde le mien, si ça nous fait quelque chose, je lui en donne un bon coup. » La lumière, selon les termes employés par les enfants, était comme si le soleil était tombé là. La lumière se met à bouger à remuer, à tournoyer. Les enfants ne trouvent pas les mots pour exprimer l'impression de vie qui rayonne de ce globe de feu. La lumière s'en trouve. Une femme apparaît, assise, la tête dans ses mains, les coudes sur les genoux. Elle pleure. 
la belle dame, comme l'ont appelé les enfants, se lève. Eux, effrayés, n'ont pas bougé. Elle leur dit en français « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » Selon les petits bergers, les mots de la belle dame étaient comme de la musique. La peur des enfants se dissipe aussitôt. Ils descendent vers elle, la regardent. Comment s'est présentée Marie Elle ne cesse de pleurer. La belle dame est grande, toute de lumière. Elle porte les mêmes habits que les femmes de la région. Une longue robe, un grand tablier, un fichu croisé et noué dans le dos, un bonnet de paysanne. Selon les dires des petits bergers, on aurait dit une maman que ses enfants avaient battu et qui se serait sauvée dans la montagne pour pleurer. La belle dame laissera un message aux enfants qu'ils seront chargés de faire passer à tout son peuple. Regardons de plus près la description de la belle dame faite par les enfants. Elle ne cesse de pleurer. Les larmes de Marie témoignent de l'amour et de l'intérêt qu'elle a pour chacun de nous, ses enfants. Marie, notre mère, se soucie de nous tous et connaît chacune de nos vies. Nous le voyons à travers le récit du blé gâté dans son message. Sa tête est couronnée de roses. Des roses bordent aussi son fichu. D'autres ornent ses chaussures. Les roses Symbole de l'amour. Marie n'est-elle pas appelée aussi rose mystique Marie déborde d'amour pour nous qui sommes ses enfants, mais sommes-nous en mesure de l'aimer et de l'écouter comme une maman Ne sommes-nous pas des enfants ingrats Sur ses épaules, elle porte une lourde chaîne. La lourde chaîne qui pèse sur les épaules de Marie, symbole de nos péchés qui lui font si mal, ces péchés qui brisent son cœur de mère. N'est-ce pas aussi ces mêmes chaînes que portait Jésus lors de son chemin de croix Le Christ, enchaîné, souffrant pour nous et à cause de nous. Marie nous rappelle ici sa souffrance liée à la sienne. La souffrance d'avoir vu souffrir son Fils à cause des hommes, mais elle souffre également à cause de nous qui refusons de revenir vers Dieu. Marie pleure sur nous, car elle sait que sans retour vers Dieu, l'homme n'aura pas de salut et l'avenir ne fera que s'obscurcir. Elle porte autour du cou une chaîne plus fine à laquelle pend un crucifix avec d'un côté un marteau et de l'autre des tenailles. Les tenailles et le marteau, éléments de la crucifixion, mais aussi les symboles de nos actions, bonnes ou mauvaises. Le marteau, symbole du péché, par lesquels nous crucifions encore Jésus. Les tenailles, symbole de nos efforts accomplis, des bonnes actions que nous réalisons et qui nous font grandir. Le crucifix est éblouissant et sa lumière étincelle jusqu'à former un diadème sur la tête de la belle dame. Sur le crucifix, Jésus est comme vivant et toute la lumière provient de lui. La lumière provient de Jésus sur la croix portée sur la poitrine de la belle dame. Les enfants se sont approchés de Marie, si près d'elle que personne n'aurait pu passer entre elle et nous, diront-ils. Ils sont englobés par cette lumière. Jésus a été crucifié, mais il est ressuscité et ce crucifix que porte Marie avec Jésus, éclatant de lumière et vivant, nous le rappelle. À la salette, finalement, à travers Marie, on retrouve le chemin de croix, la crucifixion, la résurrection.
Puis il y a cette source miraculeuse qui depuis l'apparition de Marie n'a jamais cessé de couler. Cette eau qui apporte à certains la guérison de leurs maux, cette source qui rappelle aussi les larmes de Marie. Marie nous invite à la conversion et témoigne de l'espérance que nous devons garder chaque jour de nos vies. Elle nous demande de manière pressante de revenir vers son Fils Jésus. Marie, je pense, n'a pas choisi la salette par hasard. La salette est restée un lieu qui nous invite à la prière et qui nous porte à nous réconcilier avec son Fils, avec le Christ. Le cadre grandiose nous rappelle la petitesse de l'homme et la grandeur de Dieu. Ici, pas de clinquant, nous sortons des tumultes de la vie quotidienne. Le calme, le silence permettent un recueillement profond pour accueillir Dieu en soi, en toute humilité, avec la Vierge Marie qui nous accompagne dans cette démarche. Pour résumer, ce cadre préservé, magnifique, ce silence, la prière des pèlerins, notre prière, le pardon, sont le début de notre démarche de conversion, de notre rapprochement vers Jésus. À nous d'aller découvrir la salette à la rencontre de Marie et de son fils Jésus.